ভাই সিডিওর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বে আমরা শিখব কীভাবে সত্যক সারণী তৈরি করা হয় এখন সত্যক সারণী তৈরি করা হয় এটা কেন শিখতে হবে সেটা হলো যে আমাদের যে গেটগুলো রয়েছে অ্যান্ড অর নর্থ নর এক্স অর ন্যান্ড এই গেটগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য সত্যক সারণী লাগবে এবং পরবর্তীতে অ্যাডার ইনকোডার ডিকোডার যেগুলো রয়েছে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য সত্যক সারণী লাগবে তো সত্যক সারণী জানার আগে আমরা এটা জেনে রাখি আমরা যেহেতু জানি যে কম্পিউটার সবসময় সব কিছু বাইনারিতে বোঝে এখন বাইনারি এর বেস দুই এবং বাইনারি সংখ্যা হচ্ছে জিরো আর ওয়ান সো এই সত্যক সারণী তৈরি করার জন্য আমরা সবসময় যেটা বিবেচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়ান বললে আমরা সত্য বুঝবো এবং জিরো বললে আমরা মিথ্যা বুঝব অর্থাৎ সব কিছুকে আমরা সত্য মিথ্যার ভিত্তিতে যাচাই করব যেমন লাইট যদি জলে তাহলে আমরা বলবো সেটা সত্য এবং লাইট যদি নিভে থাকে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা মিথ্যা ওকে তো এখন সত্য সারণী তৈরি করার আগে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আমরা দুই বিট অথবা তিন বিটের জন্য সত্য সারণী তৈরি করব দুই বিট অথবা তিন বিট এখন বিট বলতে আমরা জিরোকে একটা বিট বলছি ওয়ানকেও একটা বিট বলছি সো এরা একটা হচ্ছে বিট সো বিট হিসেবে আমরা সব কিছু বিবেচনা করব এখন আমাদের প্রথম যেটা জানা লাগবে সেটা হলো আসলে যদি আমরা দুই বিট নিয়ে কাজ করি তাহলে ওই দুইটা বিট নিজেদের মধ্যে কতভাবে বিন্যস্ত হতে পারে যেমন আমি যদি বলি জিরো আর ওয়ান দুইটা বিট তাহলে এরা নিজেদের ভিতরে কতভাবে বিন্যস্ত হতে পারে তাহলে বিন্যস্ত হওয়া যদি আমরা দেখি তাহলে জিরো আর ওয়ান নিজেদের মধ্যে ফার্স্টে হয় হবে জিরো জিরো অথবা হবে জিরো ওয়ান অথবা হবে ওয়ান জিরো অথবা হবে ওয়ান ওয়ান তাহলে দেখছি যদি আমরা দুইটা বিট নিয়ে কাজ করি আই মিন জিরো একটা বিট এবং ওয়ান একটা বিট যদি দুইটা বিট নিয়ে কাজ করি তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে চারভাবে বিন্যস্ত হতে পারে ওকে তো এই বিন্যস্ত আসলে কিভাবে হবে এই বিন্যস্তটা কয়ভাবে বিন্যস্ত হবে সেটা আসলে যেটার উপর নির্ভর করে সেটা হলো টু টু দি পর এইখানে যে কয় বিট নিয়ে আমরা কাজ করব যেহেতু দুইটা বিট নিয়ে কাজ করছি সেহেতু টু টু দি পর টু ওকে সেহেতু আমাদের যদি দুইটা বিট নিয়ে কাজ করি তাহলে তারা চার ভাবে বিন্যস্ত হতে পারে ওকে এখন যদি তারা তিন ভাবে বিন্যস্ত হতে পারে তাহলে টোটাল বিন্যস্ত হওয়ার সংখ্যা কত মানে যদি আমরা তিনটা বিট নিয়ে কাজ করি তাহলে তিনটা বিট নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে টু টু দি পার থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট তাহলে যদি আমরা তিনটা বিট নিয়ে কাজ করি তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আট ভাবে বিন্যস্ত হতে পারে ওকে তাহলে আমাদের যেটা জানতে হবে আমরা দুই বিট এবং তিন বিটের জন্য কাজ করব এখন দুই বিট হলে তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে চারভাবে বিন্যস্ত হতে পারে এবং যদি তিন বিট হয় তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আটভাবে বিন্যস্ত হতে পারে এবং বিন্যস্ত হওয়ার সূত্র হচ্ছে টু টু দি পর নাম্বার অফ বিট আমরা কয়টা বিট নিয়ে কাজ করছি এখন টু টু দি পর কেন টু টু দি পর হচ্ছে আমাদের বাইনারি বেস এই কারণে টু টু দি পর এন সংখ্যক বিট যতগুলো বিট অর্থাৎ যদি দুইটা নিয়ে কাজ করি তাহলে টু টু দি পার টু এবং তিনটা নিয়ে কাজ করি টু টু দি পার থ্রি এখন বিন্যস্ত হওয়ার নিয়ম আমরা ফার্স্টে যখন জিরো আর ওয়ান এই দুটার বিন্যস্ত দেখছি তখন তারা দেখছি যে জিরো জিরো ভাবে ফার্স্টে বিন্যস্ত হচ্ছে এবং জিরো ওয়ান দেন ওয়ান জিরো দেন ওয়ান ওয়ান আসলে এই বিন্যস্ত হচ্ছে চারভাবে এটা কিভাবে লিখতে হবে এটা এইভাবেই লিখতে হবে যে ফার্স্টে থাকবে জিরো জিরো তারপরে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তো এটা আসলে কিভাবে নির্ণয় করবো আমরা তো আমরা জানি যে আমাদের টোটাল বিন্যস্তর সংখ্যা যদি দুই বিট হয় তাহলে টু টু দি পার টু দ্যাট মিনস হচ্ছে ফোর তার মানে চারভাবে টোটাল বিন্যস্ত হতে পারে যদি আমরা দুইটা বিট নিয়ে কাজ করি ওকে যদি চারভাবে বিন্যস্ত হতে পারে তাহলে এই চারের যতগুলো অর্ধেক হয় দ্যাট মিনস এই চারকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব ওকে চারকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেখানে আমরা রেজাল্ট পাই দুই যদি দুই হয় তাহলে ফার্স্টে আমার এই পজিশনের জন্য এবং এটা যদি আমরা দুইটা পজিশন ধরি এবং দুইটাকে যদি আলাদা আলাদাভাবে এটাকে যদি এক্স ধরি এটাকে যদি ওয়াই ধরি তাহলে এই লাইনের জন্য একটা এই লাইনের জন্য একটা যদি দুইভাবে হিসাব করতে চাই তাহলে আমরা ফার্স্টে চারকে দুই দ্বারা ভাগ করব দ্যাট মিনস ফার্স্টে টু টু দি পার এন দেওয়ার পরে যত হবে তার অর্ধেকগুলো জিরো এ পাশে নিয়ে নিব ওকে তার অর্ধেকগুলো জিরো আমরা ফার্স্ট ভেরিয়েবলের ফার্স্ট চলকের জন্য নিয়ে নেব এবং এবং ওই যতগুলো জিরো নিছি তার সমতুল্য ওয়ান তার নিচেই নিয়ে নেব ওকে এবার পরবর্তীতে ওয়াইয়ের জন্য যেটা করব কি ওয়াইয়ের জন্য এ পাশে যতগুলো জিরো নিছি তার অর্ধেক জিরো করব এবং অন করব এবং তারপরে যতগুলো ওয়ান নিছি তার অর্ধেক জিরো করব অন করব ওকে 
তাহলে যদি বিষয়টা এরকম হতো যে আমরা তিন বিটের জন্য কাজ করব যদি তিন বিটের জন্য কাজ করি তাহলে কি হচ্ছে যদি আমাদের তিনটা চলক থাকে যে থাকবে এক্স ওয়াই জেড ওকে তাহলে আমরা তিন বিটের জন্য কাজ করছি তাহলে তিন বিটের জন্য যদি কাজ করি তাহলে ফার্স্টে আমাদের যেই টোটাল ভিন্ন স্তর সংখ্যা হচ্ছে টু টু দি বড থ্রি ইকুয়াল টু এইট তার মানে তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভিতর আট ভাবে বিন্যস্ত হতে পারে তো এই বিন্যস্ত হওয়া আসলে এইটা কি করে করব তাহলে বিন্যস্ত যদি আট ভাবে হয় তাহলে ফার্স্টে আটের অর্ধেক নেব আটের অর্ধেক হচ্ছে চার যেহেতু চার হয় তাহলে ফার্স্টে এই পজিশনের জন্য আমরা চারটা জিরো নিয়ে নেব ওকে ফার্স্ট পজিশনে যদি চারটা জিরো নিই তাহলে পরবর্তী পজিশনের জন্য চারটা ওয়ান নিয়ে নেব ওকে তো ফার্স্ট পজিশনে কি করছি ফার্স্ট পজিশনে আমরা প্রথম আমাদের টোটাল বিন্যস্ত হওয়ার সংখ্যা ছিল আট আটের অর্ধেক চার এখন চার দুই দ্বারা চারের সমতুল্য হচ্ছে চারটা জিরো পরবর্তীতে চারের সমতুল্য হচ্ছে চারটা ওয়ান নিয়ে নিছি ওকে এটা ছিল ফার্স্ট ভেরিয়েবলের কাজ তো সেকেন্ড ভেরিয়েবলে কি করছি তো এই ফার্স্ট ভেরিয়েবলের জন্য যতগুলো জিরো নিছি তার অর্ধেক জিরো নেব সেকেন্ড ভেরিয়েবলের জন্য এবং তার অর্ধেক অন নেব তো ফার্স্ট সেকেন্ড ভেরিয়েবল ফার্স্ট ভেরিয়েবলে যেহেতু চারটা জিরো নিছি তাহলে সেকেন্ড ভেরিয়েবলের জন্য আমরা তার অর্ধেক দ্যাট মিন্স দুইটা জিরো নেব অ্যান্ড দেন দুইটা ওয়ান নেব ওকে আবার পরবর্তীতে যেটা কি ছিল যেটা চারটা ওয়ান ছিল তাহলে পরবর্তীতেও আমরা দুইটা জিরো অ্যান্ড দুইটা ওয়ান নেব ওকে এবং তারপরের ভেরিয়েবলের জন্য কি করব যে তার আগে যা করছি আগে কি করছি দুই দুইটা নিয়ে কাজ করছি তাই না এরপরে যেটা করবে এই দুইটার অর্ধেক তার মানে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এভাবে যাবে এভাবে টোটাল আটটা তাহলে এটা হচ্ছে বিন্যস্ত ওয়ান গিয়ে তো বিন্যস্ত তাহলে কিভাবে হবে তাহলে যেটা হবে আমাদের যতগুলো চলক থাকবে আমরা সেই চলকগুলোকে আলাদা করে লিখবো তারপর যেটা করব আমাদের এখানে টোটাল বিন্যস্ত হওয়ার যতগুলো সংখ্যা ছিল তার অর্ধেক সমতুল্য প্রথম ভেরিয়েবলের জন্য ততগুলো শূন্য নেব প্রথমে শূন্য নিব এবং পরবর্তীতে তার অর্ধেক হচ্ছে ওয়ান নিব ওকে এবং তারপর যেটা কি করব প্রথম ভেরিয়েবলে যতগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি মানে টোটাল বিন্যস্ত হওয়ার যেই অর্ধেক নিয়ে কাজ করছি পরবর্তীতে ফার্স্ট ভেরিয়েবলে যতগুলো নিয়ে কাজ করছি সেকেন্ড ভেরিয়েবলের জন্য তার অর্ধেক নিয়ে কাজ করব এবং থার্ড ভেরিয়েবলের জন্য তার অর্ধেক নিয়ে কাজ করব এবং প্রতিটার জন্য আমরা ফার্স্ট পজিশনে জিরো বসাবো এবং সেকেন্ড পজিশনে সবসময় ওয়ান বসাবো এটা ছিল আমাদের বেসিক বিন্যস্ত হওয়ার নিয়ম কীভাবে বিন্যস্ত হবে কীভাবে আমরা বিন্যাস করব কতভাবে বিন্যস্ত হতে পারে আসলে চলকগুলো আমরা যে নিচ্ছি সেই চলকগুলো ওকে তো আমরা এখন দেখব আসলে কীভাবে আমাদের যে গেটগুলো ছিল অ্যান্ড অর নট ন্যান্ড নর এই গেটগুলো কীভাবে আসলে করা যেতে পারে তো আমরা ফার্স্টে দুইটা চলক নিয়ে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথমটার জন্য আমরা এক্স নিচ্ছি এবং সেকেন্ডের জন্য ওয়াই নিচ্ছি তো আসলে যদি আমরা দুই ভেরিয়েবলের জন্য কাজ করি তাহলে আমাদের টোটাল বিন্যস্ত হওয়ার কথা ছিল যে টু টু দি বাট টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর যদি চার হয় এবং তারা বিন্যস্ত হবে প্রথম এক্স ভেরিয়েবলের জন্য চারের অর্ধেক দুই অ্যাট মিনস ফার্স্টে দুইটা জিরো এবং দুইটা ওয়ান এবং পরের ভেরিয়েবলের জন্য এই দুইটার অর্ধেক জিরো ওয়ান তার মানে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এখন আমরা দেখব আসলে কিভাবে অ্যান্ড ওয়ার নট এই অপারেশনগুলো হচ্ছে তো ফার্স্টে যদি অ্যান্ড অপারেশন দেখতে চাই তাহলে আমরা জানি অ্যান্ড ইকোয়াল হচ্ছে ডট চিহ্ন দ্বারা অ্যান্ডকে প্রকাশ করা হয় এবং সেটা হচ্ছে যদি আমরা অ্যান্ড দেখতে চাই তাহলে এক্স ইন্টু ওয়াই যদি ডট হয় তো আসলে এইটা আমরা বলছি সত্য মিথ্যার ভিত্তিতে যাচাই হবে তো অ্যান্ডের কথা হলো যে তার রেজাল্ট তখনই সত্য হবে যখন দুইটা ঘটনাই সত্য হবে আমরা যদি এক্সকে একটা ঘটনা ওয়াইকে একটা ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে অ্যান্ড গেট যখন করব তখন কথা হলো তখনই অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে সত্য হবে যখন দুইটা ঘটনাই সত্য হয় এখন দুইটা ঘটনা সত্য বলতে যেমন এটা জিরো তার মানে এই ঘটনাটা মিথ্যা এটাও জিরো এই ঘটনাটাও মিথ্যা এটা জিরো তার মানে এই ঘটনাটা মিথ্যা এই ঘটনাটা সত্য এটা সত্য এটা মিথ্যা এটা সত্য এটা সত্য তার মানে যখন অ্যান্ড গেট হবে অ্যান্ড গেটের কথা হলো যদি দুইটা ঘটনাই সত্য হয় তাহলে তার রেজাল্ট সত্য অন্যথায় মিথ্যা ওকে আচ্ছা আমরা যদি এটা মেলাতে চাই আমরা যে গুণ জানি ছোটোবেলায় 
সেই গুণ যদি ডট চিহ্ন দ্বারা আমরা জানি গুণ হয় তো সেই গুণ হিসেবে যদি বিবেচনা করি তাহলেও দেখা যায় যে শুধুমাত্র এটাই ওয়ান হয় বাকিগুলো জিরো হয় তার মানে যদি এরকমের হয় যে কোশিনে আসে যে বলা হচ্ছে কোনো এক ব্যক্তি ঘুমানোর সময় তার ঘরে কোনো একটা লাইটের জন্য দুইটা সুইচ আছে এখন সে যদি দুইটা সুইচই ওয়ান করে তাহলে দেখা যাবে তার সুইচ তার লাইট চলে আদারওয়াইজ লাইট চলে না তার মানে কি হচ্ছে তার মানে আমরা যদি এই ওয়ানকে একটা সুইচ হিসেবে বিবেচনা করি জিরোকে একটা সুইচ হিসেবে বিবেচনা করি আর এই ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের সুইচ ওয়ান করা ওকে আর জিরো মানে হচ্ছে সুইচ অফ করা তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে দেখছি এই পজিশনে এসে দুইটা সুইচই ওয়ান করা ছিল যেহেতু দুইটা সুইচ অন করা তখনই শুধুমাত্র ওই লাইট চলবে দ্যাট মিন্স সত্য ওই পজিশনে আদারওয়াইজ মিথ্যা ওকে এটা ছিল আমাদের অ্যান্ড অপারেশন তো অ্যান্ড অপারেশনের লজিক গেট যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে যেটা করা লাগবে আমরা জানি এদিক থেকে অ্যান্ডের আকৃতি হচ্ছে ডি আকৃতি ওকে এটা থাকবে আমাদের সেই এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই আর এটা হচ্ছে রেজাল্ট ওকে এটা ছিল আমাদের অ্যান্ড গেট এরপর যদি আমরা ওয়ার গেট বিবেচনা করি তাহলে আমরা জানি ওয়ার মানে হচ্ছে প্লাস দ্যাট মিন্স আমরা এক্স আর ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে যদি ওয়ার বিবেচনা করি তাহলে সেটা যেটা হবে সেটা হবে এক্স প্লাস ওয়াই এখন ওয়ারের ক্ষেত্রে যে ঘটনা হবে সেটা হলো যদি কোনো দুইটা ঘটনা ঘটতে থাকে এবং তার ভিতরে যে কোনো একটা ঘটনা সত্য হয় তাহলে ওয়ারের ক্ষেত্রে টোটালি সত্য হয়ে যাবে ওকে তার মানে আমরা যদি দেখি আমাদের চলক এখানে ছিল এক্স আর এখানে হচ্ছে ওয়াই তাহলে ফার্স্টে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এক্স ঘটনাও মিথ্যা ওয়াই ঘটনাও মিথ্যা তাহলে টোটাল রেজাল্ট কি হবে আমরা জানি ওয়ারের ক্ষেত্রে সত্য তখনই হবে যদি মাত্র একটি ঘটনাই সত্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মিথ্যা হয়ে যাবে এক্ষেত্রে এক্স মিথ্যা ওয়াই সত্য তার মানে টোটাল ঘটনার সত্য তার মানে এ পজিশন হচ্ছে ওয়ান সত্য আর দুইটা ঘটনা হলে তো সত্যই তার মানে আমরা যদি ওয়ার বিবেচনা করি তাহলে যদি দুইটা ঘটনার ক্ষেত্রে ওয়ার বিবেচনা করতে চাই তাহলে যেটা হবে সেটা হলো দুইটা ঘটনার যে কোনো একটা ঘটনা সত্য হলেই ওয়ারের ক্ষেত্রে সেটা সত্য ওকে আচ্ছা ওয়ার গেট যদি বিবেচনা করতে চাই আমরা তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ার গেট এটা আমাদের এক্স এটা ওয়াই এটা হচ্ছে রেজাল্ট এটা হচ্ছে ওয়ার গেট ওকে এরপরে যদি আমরা ন্যান্ড আর নর দেখি তো ন্যান্ড বলতে আসলে কি হচ্ছে ন্যান্ড বলতে আমরা যদি ন্যান্ডের বান দেখি যে এন এ এন্ড ন্যান্ড তো ন্যান্ড যদি দেখি একটা অ্যান্ড আছে এবং তার সঙ্গে একটা এন যুক্ত আছে আচ্ছা আমরা অ্যান্ডের অপারেশনটা এখানে শিখে ফেলছি এটা ছিল অ্যান্ড অ্যান্ড হলে ডট চিহ্ন হয় ওকে তো অ্যান্ড সিক্সটি অ্যান্ডের সাথে আরেকটা নট আছে দুইটা মিলে হয়েছে একটা ন্যান্ড গেট ওকে তার মানে হলো আমাদের যেই গেটটা অ্যান্ড হবে তার সাথে যদি আমরা একটা নট যোগ করে দিই তাহলে যেই গেটটা হবে সেটা হচ্ছে ন্যান্ড গেট ওকে তার মানে আমাদের যে অ্যান্ড গেট আছে সেই অ্যান্ড গেটের সঙ্গে শুধুমাত্র নট যোগ করলেই আমাদের ন্যান্ড গেটটা হয়ে যাবে তো ন্যান্ড গেট হবে আমাদের অ্যান্ড ছিল এক্স ডট ওয়াই ওকে তাহলে ন্যান্ড কি হবে এক্স ডট ওয়াই এর নট হবে তাহলে নট হলেই ন্যান্ড হয়ে গেল তার মানে আমরা অ্যান্ড করছি অ্যান্ডের পরে নট করছি আর আমরা যদি নট করতে চাই তাহলে যেটা হয় সেটা হলো আমাদের একটা ভেরিয়েবল যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটাকে যদি আমরা নট করি তাহলে সেটা হয় ওয়ান ওকে তার মানে বিপরীত যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটাকে নট করলে জিরো হবে কারণ আমরা জানি বায়নারিতে অনলি দুইটা সংখ্যা আছে জিরো আর ওয়ান তাই না তো একটাকে নট করলে আরেকটা হবে আরেকটাকে নট করলে আরেকটা হবে এটাই তো স্বাভাবিক তো যদি আমরা ন্যান্ড গেটের অপারেশন দেখতে চাই তাহলে আমরা অলরেডি অ্যান্ড গেটের অপারেশন করে ফেলছি তাহলে ন্যান্ড গেট যেটা করছি সেই ন্যান্ড গেটের উপরেই শুধুমাত্র একটা নট দিছি আমরা জানি নট চিহ্নকে সাধারণত যদি এক্স একটা ভেরিয়েবল হয় তাহলে তার নটকে সাধারণত এই প্রোক চিহ্ন অথবা এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে হয় এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করবো আমরা অথবা এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করবো তাহলে আমরা অ্যান্ড করছি অ্যান্ডের উপরে এই চিহ্নটা দিছি সো ন্যান্ড হয়ে গেছে আর যদি ন্যান্ড করি আমরা জানি অ্যান্ডের সাথে শুধুমাত্র নট করতে হবে নট করলে জিরো ওয়ান হয় আর ওয়ান জিরো হয় আমরা এটার সঙ্গে হিসাব করছি ওকে এটা ছিল আমাদের ন্যান্ড গেট ন্যান্ড গেটের আকৃতি যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এই যে যে অ্যান্ড ছিল আমাদের এই অ্যান্ডের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এখানে এটা দিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে 
ओके और हमें इखाने जो नट कर एक्स के नट कर ले प्राइम पाई तो यार जो जेटा हे आकृति हेटा हलो ये नट गेटर आकृति ओके तो यहाँ एंड नट थे जिनटुक एने ये नैंड कर दी अच्छा यहाँ से नैंड अपारेशन एर पर जो नर अपारेशन करते चाह तो नर अपारेशन सीमिलार नैंडर मत हो तो से देखी नर आसले बनान जो देखी तो हमें अर संगे एक नट थे ओके अलरेडी अर्गेट कर फिलसी जेहतु अर गेट कर फिलसी से तो अर संगे नट करब नर हो जा नर बोलते बोझा एक्स प्लस वाई तरह पावर हे नट ओके तो से जो करी ये एक्स प्लस वाई छो हमारे वार तो एर पर नट करब दैट मीस एर जिर पजिशन वन करब और वनर पजिशन जिरो करब सो हो ग नर अपारेशन तो नर अपारेशन आकृति जानी एट नैंड एंडर संगे एखे युकु जो करारे नैंड हो गो सो अनुरूप भाव एट वार वर संगे ये करारे से नर गेट सो एट बेसिक आसल क्या भाव एक सत्य सारणी हमें तैरि कर सो ये बीस सत्य सारणी तो आसल सत्य सारणी तैरि करार्ज फार्ष्टे जो लागू से कत भाव बन्यस्त करती से बन्यस्त करार सिसटेम फार्ष्टे लिखते हैं जो दो भेरिएबल दो भेरिएबल तीन भेरिएबल हम तीन भेरिएबल और से एंड अपारेशन कर एंड मान डट छो और मान यो तो एंडर क्षेत्र जो मैंने रखते हैं शुदुम्र उभय घटना सत्य हम जो दो भेरिएबल दूटा घटना सत्य है तीन भेरिएबल हम तीन घटना सत्य है सबग घटना सत्य हम शुदुम्र एंडर जो सत्य है और नर और जो जो मैंने रखते हैं से शुद्म एक घटना जतगुल भेरिएबल ही हूँ हमारे तीन हूँ दुईट हूँ चार्ट हूँ तो शेखने शुद्म एक घटना सत्य हम ही सत्य अदारवईज मिथ्या है ओके नैंडर क्षेत्र में क्या नैंडर क्षेत्र एंडे जो कर उल्टो है जमन एखे जिरो 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 छो एखे वन ओन वन आसते एखे वन छोड़ने जिरो आसते और नरे कि और जो करर उल्टो कर ले नर हो जाता मन रखले हो जा तो एन जो करब से हलो डिमर्गान्स ल एप्लै करते हैं सत्य सारणिर मध्यमें तो सत्य सारणिर मध्यम जो डिमर्गान्स ल एप्लै करी तो डिमर्गान्स ल साधारण फार्ष्टे एके बारे तीन भेरिएबल करब तो दू भेरिएबल जेहतुण अनेकगुल क्ज कर तो तीन भेरिएबल कर ले सुविधा है तो डिमर्गान्स ल फार्ष्टे फार्ष्ट ल ते बला एक्स प्लस वाई प्लस जेड जदि ए रखम तीन का भेरिएबल है और तरह जो फल जदि एखे प्रोक थे दैट मीस नट थे डिमर्गान्स ल कि मजखने मिडिले जी चिन्ह छो से परिवर्तन हो जाए जानी जो एखे जतगुल अपारेशन करब से तुम हे वाई जो थको अथवा डट थे तैना एंड करब अथवा वार कर दुईटार भरे क्ज करब तो सबगल अपारेशन एंड और वार भित्तिक हई प्लस अथवा डट है तो ये क्यों तो जेहतु आप दुईटा जिन क्ज कर जिरो और वन एखे अपारेटर दुईटा थक मीस जिरो और वन दुईरण क्ज करब से जदि एखे टोटालटार ऊपर पावर है तो हमें फाइनल जो है से आलदा प्रत्येकटार ऊपर पावर आसें दैट मीस पुरुक आसें एर जो चिन्ह छो से चिन्ह परिवर्तन हो जाए दैट मीस जेहतु दुईट चिन्ह नहीं क्ज करब एक प्लस एक डट जो प्लस थे डट हो जाए आलदा भाव ये ऊपर नट आसते प्रोक आसते एबार फाइनल कि हे सेकेंड लते सेकेंड लते छो जदि सबग डट कर तरह नट करी देखा जाए आलदा भाव प्रत्येकटार ऊपर नट आस तर मजखने जो चिन्ह छो से चिन्हटार परिवर्तन है आप जी दुईटा चिन्ह सो एकटार परिवर्तन आकटा है सो एन फार्ष्ट लटा इमप्लीमेंट करब फार्ष्ट ल इमप्लीमेंट कर पर जो अपन क्या है सेकेंड लो अपने निजे मत क्ज करा निजे मत कर प्रूव करा तो फार्ष्ट ल प्रूव करब एक् ओके तो फार्ष्टे देखी जो डिमर्गान सूट थियोरिम तीनटा भेरिएबल नहीं क्ज कर दैट मीस तीन ट चलक थको एखे और जो तीन ट चलकर जो आप क्ज करी जी दुईटा बीट हम जिरो और वन और से तीन चलकर जो जो क्ज कर टोटाल बन्यास संख्या है टू टू दि पार एन दैट मीस टू टू दि पार थ्री एखे एन जेहतु थ्री कारण तीन ट चलक छो टू दिवर टू टू दिवर थ्री दैट मीस टोटाल बन्यस्त हो संख्या हे आठटा एख जदि टोटाल बन्यस्त आठटा होते आठटा होते हमें यही नियमे आसल क्यों 
এটা পাতাতাম সেটা দেখবে এখন তো তার আগে একটা কথা হলো যে আমরা যদি দুই বিটের জন্য কাজ করি অথবা তিন বিটের জন্য কাজ করি তো বিটের সংখ্যা যদি সমান হয় দ্যাট মিনস আমরা যদি দুইটা চলক নিয়ে কাজ করি অথবা তিনটা চলক নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের প্রাথমিক যে বিন্যাসের কাজ এই যে এই যে যে কাজটুকু আমরা বসাবো এখানে এই কাজটুকু কিন্তু সবটার ক্ষেত্রেই সমান হবে সেম হবে তখন এটার ক্ষেত্রে আসি এটা যেহেতু হচ্ছে বিন্যস্ত হতে পারে আটভাবে সেহেতু যদি আটভাবে হতে পারে সেহেতু আটের অর্ধেক হচ্ছে আমরা জানি চার সেহেতু ফার্স্টে ফার্স্ট ভেরিয়েবলের জন্য প্রথম চারটা হবে জিরো আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় এই ঘরগুলো কেটেও নিতে পারেন না ছেলে সমস্যা নেই ঘর আপনার ইচ্ছা ওকে তো যেহেতু চারের অর্ধেক আটের দুই দ্বারা ভাগ করলে চার হয় তো চারটা জিরো ফার্স্টে নিয়ে নিছি এবং বাকি যে চারটা আসে সেই চারটা আমরা ওয়ান নিয়ে নেব ওকে এবার সেকেন্ড ভেরিয়েবলের জন্য যেটা কাজ করবো এখানে চারটা নিয়ে কাজ করছি তাহলে চারের অর্ধেক এখানে ফার্স্টে আমরা দুইটা জিরো করব অ্যান্ড দুইটা ওয়ান করব এখানেও সেম চারটা চারটার অর্ধেক দুইটা জিরো অ্যান্ড দুইটা ওয়ান ওকে এখানে কি কাজ করব এখানে এর আগের ভেরিয়েবলে দুইটা করে ইউজ করছি তাহলে এই ভেরিয়েবলের জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে ফার্স্টে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান তো এই বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু কাজ করছি এইটা প্রতিটার ক্ষেত্রে ওই আগের সত্যক সরণী গেটের ক্ষেত্রে অথবা পরবর্তীতে আমরা অ্যাডার ডিকোডার ইনকোডার যেগুলো করব সব ক্ষেত্রে একই যদি তিন ভেরিয়েবলের জন্য হয় তাহলে তিনটার ক্ষেত্রে এতটুকু হবে আর যদি দুইটার ক্ষেত্রে হয় তাহলে এই এই পজিশন থেকে শুরু হতো আমরা জানি দুইটা 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 করে স্টার্ট হতো সেভাবে সব কাজ ঠিক সেম হবে এখন ডিমার্গান্সের ফার্স্ট ল অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রমাণ করার জন্য আমরা কী কাজ করবো আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু আর রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু সমান বলে প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমরা বলবো যে ডিমার্গান্স বেটা যে সূত্র দিচ্ছে সেটা সত্য ওকে সেটা করার জন্য আমরা ফার্স্টে লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা দেখতেছি সেটা হলো যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এ তিনটারই ওয়ার্ক করা লাগবে ওকে তো এই তিনটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে যে কাজটা হবে আমরা আমাদের বাই ওকে যেহেতু আমরা এটা সত্য মিত্রার ভিত্তিতে যাচাই করছিলাম সো যেহেতু প্লাস ইকোয়াল টু ওয়ার ছিল ওয়ার তার মানে আমরা গত দেখেছি যদি প্লাস ইকোয়াল টু ওয়ার হয় দ্যাট মিন্স যদি ওয়ার হয় তাহলে যে কোনো একটা ঘটনা সত্য হলেই তার ভ্যালু সত্য হচ্ছিল তার মানে আমরা যদি এক্স তো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি দেখি তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে ফার্স্টে যে কাজটা করবো আমরা সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এই কাজটুকু করবো তারপরে আমরা জানি নট থাকলে আমাদের যেটা হবে সেটার উপরে নট করে দিলে আমাদের হয়ে যাচ্ছিল ওকে তো ফার্স্টে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আমরা জানি প্লাস থাকলে ওয়ার হতো আর ওয়াল ওয়ার যদি হতো তাহলে আমাদের যতগুলো ঘটনায় ঘটুক দুইটা ঘটুক আর তিনটা ঘটুক প্রত্যেকটা ঘটনার যে কোনো একটা ঘটনায় যদি সত্য হতো তাহলে ওয়ারের ক্ষেত্রে সেটা সত্য হতো তো আমরা এই ফার্স্ট পজিশনে যেটা দেখি যে এক্স ও মিথ্যা ওয়াইও মিথ্যা জেডও মিথ্যা তো এই পর্যায়ে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু তিনটা ঘটনায় মিথ্যা সো সেহেতু আমাদের টোটাল এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড মিথ্যা ওকে তো তারপরে যেটা আছে যে তিনটা ঘটনার ভিতরে যে কোনো একটা ঘটনা সত্য আছে আর যেহেতু একটা ঘটনা সত্য আছে সেহেতু সেটাকে আমরা টোটালি সত্য বলে বিবেচনা করতে পারি এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে একটা একটা ঘটনা সত্য সেহেতু এটাও সত্য পরবর্তীতে একটা ঘটনা কমপক্ষে একটা ঘটনা সত্য আছে এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে আমরা জানি পরের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো যে কোনো একটা ঘটনা সত্য হলেই টোটাল আমাদের রেজাল্ট সত্য হয় ওকে তো আমরা এবার যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর অর করব এর অর করব তার মানে আমরা জানি যদি আমাদের শুধুমাত্র একটা চলকের অর করি তাহলে যদি জিরো থাকে তার পরিবর্তে ওয়ান হয় ওয়ান থাকলে জিরো হয় তো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা যদি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর কাজটুকু করে ফেলছি তো এরপর আমরা যেটা করব এর ওয়ারের কাজটুকু করব ওকে তাহলে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড করছি এখন হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর ওয়ার করলে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডের কাজ শেষ হয়ে যাবে তো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর উপরে যদি শুধুমাত্র পাওয়ার করি দ্যাট মিন্স প্রোক করি বা নট করি তাহলে যেটা হয় আমাদের এটা জিরোর পজিশনে ওয়ান আসে আর সবগুলোই ওয়ানের পজিশনে জিরো করলেই আমাদের হয়ে যাচ্ছে এটা ছিল আমাদের নটের নিয়ম আমরা আগেই দেখছি নট করার সময় ওকে এতটুকু হলে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডের কাজ শেষ হয়ে গেছে এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডের কাজটুকু করে তারপরে আমরা দেখব এই লেফট হ্যান্ড সাইডের সাথে যদি আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডের কাজ মিলে যায় তাহলে তখনই আমরা বলতে পারবো যে ডি মর্গামসের ল সত্য ওকে তো আমরা এখন রাইট হ্যান্ড
तो तीन टार आगे प्राइम नंबर प्राइम भेलो हमरा बेर करे फैली तो शेटा बेर कर जोनो फर्स्ट हमरा एक्स प्राइम कोरी इटा सिले एक्स प्राइम तो हमरा जानी एक्स एर भेलो इखाना दिया से सो एक्स एर प्राइम एर भेलो बेर करते पार बो जो दी प्राइम एर भेलो बेर कोरी ताहोले शेटा होते हैं जीरो पोजिशन ओके okay, एटा कुल्ला मदर एक्स प्राइम एर कास्टेस ओके okay, सेकेंड जेट आसे मरे वाई प्राइम जेट प्राइम आला दा भविक कोरे फेली जो दी वाई प्राइम कोरी सो so, वाई प्राइम एर जोन आला दा एक्टर राखी एंड देन जेट प्राइम एर जोन आला दा एक्टर राखी सो so, जो दी वाई प्राइम कोई ताहो लेटा छो वाई प्राइम सो वाई एर जीरो है, एर पर इस चीज़ लो जीरो जीरो, तार मने इखाने वन ऑन आज बे, तार पर ऐसे वन ऑन, डेट मीन्स इखाने आज बे, जीरो जीरो, एर पर हम जेटा करवो, शेटा हुलो, जेट प्राइम करवो, तो जेटर जेब हेलो टा से, जेटर हेलो आसे एक टा जीरो एक टा वन, एक टा जीरो एक टा वन, सो जीरो पोजिशन है वन आज बे, ऑन ऑनर पोजीशन है जीरो, जीरो पोजीशन है वन, ऑनर पोजीशन है जीरो, जीरो पोजीशन है वन, एंड ऑनर पोजीशन है जीरो। सो ऐसे तो काज हो और पर हम लोग जी का स्टूक कर बोल जे राइट एंड साइड टोटल एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड, जेतु एक्स प्राइम ये भेलो जानी हम लोग वाई प्राइम ये भेलो जानी जेड प्राइम जानी সো এখন যদি আমরা ডট এর কাজটুকু করতে চাই আমরা জানি ডট মানে এন্ড আর এন্ড হলে তখনই কোন ঘটনা সত্য হতো যখন তিনটা ঘটনাই সত্য হতো তাই না যদি দুই ভেরিয়েবলের জন্য করি অথবা তিন ভেরিয়েবলের জন্য করি আমরা এন্ড এর কাজটা সত্য বিবেচনা করতাম দ্যাট মিন্স ওয়ান তখনই দিতাম যখন তার প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের মান সত্য হতো ওকে তো আমরা দেখি এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম তো এখানে দেখি এক্স প্রাইম ওয়ান আছে ওয়াই প্রাইম ওয়ান আছে জেড প্রাইম ওয়ান আছে সো তিনটাই যেহেতু ওয়ান আছে তার মানে তিনটা ঘটনাই সত্য আর তিনটা ঘটনাই যেহেতু সত্য তাহলে এটা হবে সত্য ওকে সো এরপর সেকেন্ড পজিশন দেখি আমাদের এক্স প্রাইম আছে ওয়ান ওয়াই প্রাইম আছে ওয়ান জেড প্রাইম বাট জিরো যেহেতু জিরো হয়ে গেছে সেহেতু আমরা জানি ডট এর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ঘটনা মিথ্যা হয়ে গেলে টোটাল ঘটনাটাই মিথ্যা হয়ে যায় ওকে সো এই তিনটাই যদি দেখি এখানেও একটা মিথ্যা ঘটনা আছে তাহলে এটাও মিথ্যা এখানে একটা সত্য আছে দুটো মিথ্যা তার মানে এটাও মিথ্যা ওকে এখানে দুটো ঘটনা সত্য আর একটা মিথ্যা সো এটাও মিথ্যা তারপর যেটা আছে এক্স প্রাইম মিথ্যা ওয়াই প্রাইম সত্য জেড প্রাইম মিথ্যা সো টোটালি মিথ্যা হবে কারণ একটা ঘটনা মিথ্যা হলেই মিথ্যা এখানেও দুটো ঘটনা মিথ্যা সো মিথ্যা এখানে তিনটা ঘটনা তিনটাই মিথ্যা সো মিথ্যা সো এবারে আমাদের леফট হ্যান্ড সাইডের কাজ এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইডের কাজটা হয়ে গেছে তো এখন এটা ছিল আমাদের леফট হ্যান্ড সাইড আর এটা হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড ওকে তো এবারে আমাদের কাজটা হচ্ছে леফট সাইড এন্ড রাইট সাইড মিলছে নাকি এটা দেখতে হবে সো леফট সাইডে যেটা ছিল এটা 1 1 ছিল এটা মিলছে আর বাকিগুলো 0 ছিল এখানে এখানেও 0 গেছে সো আমরা দেখছি যে леফট হ্যান্ড সাইডে যতগুলো ভ্যালু আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে সবগুলো ভ্যালুর সঙ্গে মিলে গেছে যেহেতু леফট হ্যান্ড সাইডে সবগুলো ভ্যালু মিলে গেছে এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইডে সবগুলো ভ্যালু леফট হ্যান্ড সাইডের সঙ্গে মিলে গেছে সে তো আমরা বলতে পারি যে ডি মর্গানসের ফার্স্ট লতে যে леফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড কারণ леফটের যতগুলো ভ্যালু রাইটের যতগুলো ভ্যালু সবগুলো सेम আছে তো এখন যে কাজটা হচ্ছে সেটা হলো ডি মর্গানসের সেকেন্ড যে লটা আছে সেটা আপনাদের নিজেদের করতে হবে যদি না মিলাতে পারেন তাহলে অবশ্যই নক করবেন ফেসবুকে লাইক করবেন ফেসবুকে কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করবেন ओके तो आशा करी सब किसी बुझते पे तो प्रथम थे शेष पर्त सबकिछ देखें तो हमें अवश्य बुझते पर बुझते ना पड़े अवश्य जिज्ञेस करके थैंक यू